Prime Minister Ehud Olmert expressed his fierce determination to get the 2009 budget passed at the start of Sunday's crucial cabinet meeting. Olmert told the cabinet meeting that at the end of the debate, there would be a vote, and if the budget is passed, whoever doesn't accept the government's decision will not continue to serve as a cabinet minister. Olmert added that many ministers who oppose the budget do so not because of the budget itself, but because of underlying political interests. <laughs> הממשלה תקדיש את הישיבה היום לדיון בהצעת התקציב לשנת 2009, הצעה שוצה על ידי שר האוצר ומשרד האוצר. שנת 2009 עלולה להיות שנה קשה מאוד לכלכלה העולמית, ויש חשש שאם אנחנו לא ננהג באחריות, באיפוק ובזהירות, אז ההישגים האדירים של המשק הישראלי, כפי שבאים לידי ביטוי גם בנתוני החציון של שנת 2008, עלולים להתערער, והיציבות שאנחנו השגנו וההתקדמות שאנחנו השגנו בכל התחומים הם חס וחלילה יתערערו ושכר הסיפוק המיידי של הגדלת ההוצאה עלול להסתיים בהפסד משמעותי ביותר ליציבות הכלכלה הישראלית. אני חושב שאילו היינו מנהלים את ה... הוויכוח הציבורי שלנו בצד פחות צעקות, צעקנות, איומים ואזהרות על ידי גורמים אינטרסנטיים מתוך שיקולים פוליטיים ומפלגתיים, הדברים האלה היו uh, יכולים להתנהל אחרת. According to recent reports, ש"ס is still planning to vote against the proposed budget, demanding an increase in child allowances not included in the budget. Transportation Minister Shaul Mafaz, a candidate to replace Omert in the Kadima primary in September, is also expected to vote no on the budget, along with several labor ministers. Only time will tell if Omert holds true to his promise.